Hola, buenos días. Hoy es miércoles y son las 7.59 de la mañana. Uh, hoy es un día corto en la escuela. Terminamos a las 2.26 y normalmente terminamos a las 3.46. Entonces cada clase va a durar solo mm, como 40 minutos, 40 y algo minutos. Creo que hoy va a ser un día interesante porque tengo una cita del doctor a las 11.10 pero la cita del doctor es por teléfono. Uh, el doctor me va a, ya, me va a llamar como a las, um, a las 11.10. Tengo una clase a las 11.10. Es mi periodo 4. Eh, entonces voy a hablar con el director sobre a ver si alguien puede venir um, a las 11.10 porque tengo que contestar esta llamada. Uh, es sobre un problema que tengo. Uh, ojalá... Sirva bien todo. 7, 12 de la noche y estoy trabajando um, porque estoy planeando para el día de mañana. Uh, para el día de mañana mis estudiantes van a leer un cuento que encontré en el internet sobre un chico que come mucho McDonald's y engorda mucho porque comió demasiado McDonald's. Um, y que sí, creo que les va a gustar leer este cuento. Um, y los estudiantes de Español 2 van a hacer otras actividades um, que no están tan divertidas, creo, pero... Hola, hoy es jueves y voy a continuar el video de ayer que no terminé. Um, otra vez voy a tomarle videos a lo que voy a hacer durante mi día. Estoy en mi salón y... Eh, esto es lo que van a hacer en la clase de español 2. Vamos a leer un cuento que encontré en el internet y se llama El Domingo Pasado. Y este cuento es para practicar uh, el pretérito y el imperfecto. También les está enseñando uh, unas palabras de vocabulario. Uh, y después en esta parte tienen que... A escribir oraciones con esas frases que les, que les da el papel. Entonces, me gusta mucho esa actividad. Y para mis clases de español 1, ellos van a leer un cuento sobre... Um, <ríe> creo que ya dije, pero... Sobre un chico que come mucho McDonald's y engorda. Uh, y pues esto terminó la escuela y no tomé muchos videos... Pero hoy en la clase de español um, les enseñé lo que es los verbos que cambian el stem. Que significa, uh, por ejemplo, eh, almorzar. Que significa esto. Eh, esta O cambia UE. Entonces no vas a decir yo almuerzo, pero yo almuerzo. Yo cierro. Yo comienzo, que okay, estos son los verbos que les enseñé hoy. Son muchos, creo que les enseñé de más, son 20. Um, pero después de que hicieron, ¿ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Después de que terminaron de ver las notas, hicimos esta práctica. Por ejemplo, ya salí del trabajo y... Me toma 30 minutos para llegar a mi casa. Me estoy comiendo un pulparindo que compré para mis estudiantes. Pero yo me tengo que, com yo me tengo que comer uno también porque eh, son uno de mis dulces favoritos. Uh, pero sí, ya terminé y a ver lo que hago. Lo que hago. Se me olvida tomar videos. Ahora me fue muy bien en la clase de español. Um, creo que los estudiantes estaban un poco cansados hoy. Um, y no hicimos algo tan divertido. Leyeron y contestaron preguntas. Pero estaban, ellos estaban cansados. Uh, voy a, Ahorita estoy en la gasolinera porque hoy en la noche... Por primera vez, no por primera vez, pero voy a ir a un concierto. A un concierto. Nunca hago uh, cosas así. Uh, 
especialmente en un jueves, nunca salgo, siempre trabajo en la noche. Entonces estoy muy emocionada para ir al concierto esta en San Francisco. Con solo mirar. 